Selamat datang ke channel Kokoci Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula Ini kata-kata ibu Umi Nazira kepada Remy Ishak Yang pernah tendang dan tumbuk anaknya Pasti ramai pun sudah melupakan insiden dan kontroversi yang melibatkan pelakon Umi Nazira dan Remy Ishak pada tahun 2009 yang lalu. Saling menuduh jika Remy mengatakan dirinya dianiaya dan dipukul Umi, maka keluarga Umi pula mengeluarkan kenyataan mengatakan sebaliknya. Berikutan itu, Datuk Sri Maziah Musa ibu kepada Umi Nazira menghantar surat amaran kepada Remy Ishak dengan menyatakan mereka sekeluarga tidak menghalang hubungan di antara mereka. Namun apa yang mengesalkan adalah tindakan Remy Ishak memukul anak kesayangan mereka dan mendakwa ini bukan kali pertama kejadian seumpama ini berlaku. Malah satu hantaran email juga turut dikongsikan. Email yang dikirim kepada Remy oleh Maziah itu meluahkan isi hatinya sebagai seorang ibu kepada anaknya Umi. Jadi jom sama-sama kita dengarkan luahan hati dari seorang ibu apabila anaknya disakiti. Muhammad Zalimi kami sekeluarga berdiam diri selama ini agar siasatan dapat dijalankan pihak berkuasa. Sekaligus ingin memberi ruang untuk kamu mengaku perbuatan yang kamu lakukan. Sebaliknya, kamu masih lagi berterusan memberi kenyataan tidak benar hampir setiap hari menerusi media masa. Masyarakat membaca dan mungkin percaya dengan apa yang kamu katakan. Tapi Allah melihat apa yang sebenarnya kamu lakukan. Apa pun alasannya, sebagai seorang anak lelaki, kamu tidak berhak memukul anak gadis saya. Kamu belum ada apa-apa ikatan dengannya. Anak saya masih muda, dia berhak berkawan dengan sesiapa saja. Jangan jadikan isu dua darjat untuk menagih simpati sedangkan kamu sendiri pernah berjumpa saya dan bercakap dengan saya. Bebas datang bersama anak saya ke restoran saya dan seringkali kamu datang ke pekarangan rumah saya untuk bertemu anak saya. Buka harta atau paras rupa yang dipandang tapi keikhlasan dan baik pekerti yang dinilaikan. Kamu rasa wajarkah apa yang kamu lakukan terhadap perempuan yang kamu mengaku menyayanginya? Cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Tiada paksaan mahupun kekasaran. Apatah lagi sanggup mengaibkan orang lain semata-mata untuk menutup kesalahan sendiri. Menggunakan nama Allah menidakkan apa yang kamu lakukan. Sebagai pelakon, sepatutnya kamu memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Tetapi kamu menjadikan diri kamu sebagai contoh yang terbaik, sebagai artis yang teruk perilaku yang akan mencalik dunia artis dan mencemarkan dunia hiburan. Mempertahankan diri dan memukul adalah dua perkara yang berbeza. Sejak bila kamu pandai membayar balik harta benda telefon bimbit, Umi yang kamu pecahkan setiap kali bertengkar. Jangan kamu memutarbelikkan kenyataan. Dayus bagi seorang lelaki memukul perempuan. Untuk apa kamu dan keluarga kamu malu pada masyarakat sedang kamu tidak malu pada Tuhan? Mendera kaum yang lemah. Kamu jangan bercakap mengenai kebenaran kalau kamu sendiri tak tahu apa itu kebenaran. Bukti kamu memukul anak saya ada pada saya dan laporan polis sudah pun anak saya buat. Malah perbuatan kamu juga mempunyai saksi. Kamu sendiri mengetahuinya kerana kamu sendiri pernah memujuk salah seorang saksi agar tidak memberitahu kepada sesiapa. Adakah kamu lupa Zalimi? Sebagai ibu, saya terasa amat terkilan apabila mendapat tahu cerita sebenar daripada anak saya bagaimana beliau dikasari secara emosi dan fizikal sepanjang berkawan dengan kamu. Sebagai ibu, adakah kamu fikir saya akan terus berdiam diri? Apa hak kamu untuk melarang saya daripada bersuara? Sebagai ibu, saya wajib mencampuri urusan anak saya demi kesejahteraan dirinya. Saya juga hanya manusia biasa yang punya hati dan perasaan. 
Sebagai ibu yang pernah mengandungkan Umi selama sembilan bulan, saya sudah tidak mampu lagi mendiamkan diri apabila melihat anak saya suatu ketika dulu pernah pecah dan berjahit di kepalanya. Kini pecah di muka. Saya berharap semua ibu bapa di luar sana akan mengambil kelalaian saya ini sebagai teladan. Saya amat bersyukur kepada Allah kerana kesedaran ini hadir sebelum benar-benar terlewat. Buat kamu zalimi, saya doakan kamu insaf dan tidak akan mengulangi apa yang kamu lakukan kepada anak saya, kepada mana-mana wanita lain di masa hadapan. Saya hanya mampu berdoa agar kamu akan diberi cahaya keinsafan untuk mengaku apa yang kamu lakukan dan tidak lagi terus berpura-pura. Seperti biasa, jika berlaku perkara sebegini, pasti pihak yang terlibat akan saling menunding jari. Hanya mereka berdua saja yang mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Diulangi artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai pengemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, ok? Ok, sedikit ya. Eh? Janji-janji. Ok. Satu, dua, tiga. Ok, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.